Die Debatte über die geplante Verdopplung der Lkw-Maut zum 1. Dezember 2023 inklusive CO2-Abgabe hält an. Viele, vor allem kleine und mittlere Speditionen befürchten, die höheren Mautkosten nicht vollständig an ihre Kunden weitergeben zu können. Eine Pleitewelle könnte die Folge sein. Deshalb haben auch viele Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer Angst um ihren Arbeitsplatz und sorgen sich um ihre berufliche Zukunft. Und das Transportgewerbe geht davon aus, dass die Lebenshaltungskosten steigen werden, weil die erhöhten Mautkosten letztlich auf die Verbraucherpreise aufgeschlagen werden. Insgesamt drückt die angekündigte Mauterhöhung auf die Stimmung unter den Lkw-Fahrern. Viele Speditionen haben daran echt dann zu knacken, vor allem auch die kleineren, weil das können sie mal eben nicht so aus der Tasche holen, das Geld. Und äh, auch alleine bei den Lebensmitteln dann nachher, weil das muss ja alles dann bezahlt werden, die Maut und alles. Nein, so geht's überhaupt nicht. Finde ich nicht richtig, weil, es halt, weil viele kleine Speditionen gehen noch mehr kaputt dadurch. Also der, die Politik hat nicht darüber nachgedacht. Fair ist es nicht, weil im Endeffekt zahlt es auch der Endkunde. Ne? Wir müssen die Preise dann drastisch erhöhen. Der Fahrer kostet dann automatisch mehr. Die Zugmaschine kostet mehr, der, die Ware automatisch. Das ist halt gegenüber dem Endkunden auch nicht gerade gerecht. Ich wollte auch selbstständig machen, aber ich habe gesehen, wie die Spedition Firma geht. Die sind 24 Stunden nur am Kämpfen. Ich sehe meine Chef und die alle, wie die 24 Stunden nur am Kämpfen sind. Das Thema ist komplex, die Verunsicherung spürbar. Dabei gilt die geplante Mauterhöhung in Deutschland grundsätzlich für alle Lastwagen, die hier unterwegs sind. Und sie betrifft insbesondere auch das Schwerlastgewerbe. Problem ist hier, dass die Transportunternehmen im Gegensatz zu allen anderen Speditionen nicht auf kostenreduzierende Rückfrachten zurückgreifen können. Nun, das ist nicht in der Natur der Sache. Schwertransport erfordert natürlich spezielles Equipment und man kann halt eben mit einem, einem Nachläufer, mit einem Innenlader nicht 33 Paletten Gurken zurücktransportieren. Ein, ein Schwertransportunternehmen hat immer einen hohen Anteil an Lehrkilometern, das ist unvermeidbar. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen fürchten, dass sie die geplante Mauterhöhung nicht in vollem Umfang an ihre Kunden weitergeben können. Unternehmen wie die Universal Transport Group sehen die volle Weiterberechnung der Maut aufgrund der eigenen Kostensituation aber als unumgänglich an. Anders seien Transporte dieser Art vor allem aufgrund der hohen Vorlaufkosten gar nicht durchzuführen. Deutliche Kritik äußert das Unternehmen daran, dass von der Verabschiedung der neuen Lkw-Maut bis zur Einführung nur wenige Wochen Zeit verbleiben sollen. Damit hätten die betroffenen Transportfirmen viel zu wenig Zeit, um die Kundschaft darauf vorzubereiten. Ja, natürlich kann das kein Transportunternehmen bezahlen. Das ist wirklich eine, eine Sache, die uns die Bundesregierung halt aufdrückt, buchstäblich. Wir müssen zum Verlader hingehen, wir müssen es kassieren und können es dann nur weiter an Vaterstaat geben. Und schlussendlich müssten sich die Verlader nicht bei uns beschweren, sondern letztendlich bei Vaterstaat, Invalidenstraße 44, Berlin Mitte ist die Adresse. Wer sich heutzutage die Zahlen der Spediteure und der Unternehmer anstaut, der wird ziemlich schnell feststellen, dass man diese Erhöhung überhaupt nicht tragen kann, wenn man noch ein bisschen Geld verdienen möchte und nicht gleich ins Minus abrutscht. Auch die ursprüngliche Intention der Mauterhöhung, nämlich die Anschaffung CO2-neutraler Lkw voranzutreiben, sieht das Unternehmen nicht erfüllt. Die gäbe es zurzeit nicht in ausreichender Menge zu kaufen und schon gar nicht in entsprechender Stärke für das Schwerlastgewerbe. Viel gerechter wäre es gewesen, fehlende Staatseinnahmen gleichzeitig auf die Schultern aller zu verteilen, anstatt ausschließlich und einseitig die Transportbranche zur Kasse zu bitten. Gleichwohl frage ich mich natürlich auch, wenn wir schon nach dem Verursacherprinzip gehen, warum wird eigentlich nicht der Bus mit Maut auch belastet? Warum nicht der Pkw? Denn wenn wir durch Europa fahren, wissen wir doch auch, dass wir in vielen Ländern, ob in Polen, in Österreich, in Frankreich, auch jedes Mal eine Maut zu entrichten haben, auch als Pkw-Fahrer. Und Deutschland ist noch ein Transitland. Da verstehe ich nicht so ganz, warum wir das nicht auch umsetzen. Zwischen 7 und 8 Milliarden Euro soll die Mauterhöhung bringen. Mit einem Millionenbetrag ist mit Sicherheit auch die Firma Universal Transport Group dabei. Ob sich durch die Mehreinnahmen aber wirklich etwas am Zustand des deutschen Straßennetzes ändern wird?
Ich kann es nicht beurteilen persönlich, wo das Geld tatsächlich hinfließt, aber ich kann schon beurteilen, dass sich vieles nicht verbessert hat. Jetzt müssen wir uns natürlich freuen über jede Baustelle, die gemacht wird, weil somit wird ja auch was verbessert. Das müssen wir ja auch mal so betrachten. Es ist ja schön, wenn eine Brücke neu ertüchtigt wird, weil irgendwann werden wir da wieder drüber fahren können. Aber die Koordination lässt natürlich nach wie vor zu wünschen übrig. Und ob wirklich jeder Cent da hinläuft, wo er hinlaufen soll, das wage ich zumindest mal zu bezweifeln. Ganz abgesehen davon, das Thema Maut wird wohl so etwas wie eine Never-Ending Story werden. Denn zu viel Geld in einem Staatshaushalt gibt es nie. Deshalb können wir davon ausgehen, dass nach der jetzt geplanten Anpassung im Dezember die nächste ganz bestimmt kommen wird. Wahrscheinlich eher früher als später.